yeye ni miongoni mwa mitume wa Mwenyezi zimesema inna kalami lan mursalina ala siratin mustaqim Mwenye Mungu alimtaja mtume kwamba ni miongoni mwa mitume aliyowatumiliza Mwenye Mungu akataja kazi ya mtume akamwambia akasema likunzira qauma ma unzira abahum fa hum ghafilun wewe umetumwa kwenda kuhusisha watu ambao wamegafilika kuhusu mwongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mama zao walikuwai kumfikisha kabla yako sasa hapa ni kutulipokuwa tumekomea katika darasa iliyopita kwamba mtume ametumwa katika kuwafundisha watu ambao wazazi wao hawakuwahi kuhofishwa na wala hawajui maana ya kuhofishwa watu wao wanasoi wanasema hii haya ni kunzira kwa ina makusudio matatu kusudio la kwanza wanasema hawa waliokusudiwa hapa Mungu akasema kwenda kuwafundisha watu ambao hawakuwahi kuhofishwa kabla yake wakasema maana yake ni kwamba mtume ametumwa kwenda kuhofisha watu ambao kabla hawajadiliwa na nabii yeye alikuwa hawajui ni nini mtume kauli hii anaitaja adada kauli ya pili ndio tano ni wanawazuoni kwa kadhi ya au maana yake ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ametumilizwa kwa sababu ya kuna kuwaofisha watu ambao wameshaofishwa mabaga zao yeye ni kawaofishe hawa kama walikuofishwa mabaga zao kwa hii anaitaja ni Abbas ibn Abdad kisha kwa ya mwisho ni kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ametumwa kwa kuwatumiliza watu ambao walikuwa wameshasikia habari za mitume lakini wao hawajaletewa mtume kutoka kwao Mwenyezi Mungu amaletea mtume kutoka kwao wao wenyewe Sasa hiyo itakapokuwa lakini mtume ametumilizwa kwa kuwafundisha watu ambao kabla yake walikuwa hawajaofishwa na wazazi Sasa mtume katika kuongoza watu kuna ambao walikubali na kuna ambao walikataa kuna ambao walimwambia mtume ukitoaanisha kujiza mtu kani na mtume akioaanisha wakaamini kuna ambao walimwambia ukitoaanisha mujiza mtaamini wakaoanisha wakakataa maana sema sana wa Qur'ani wa iyyaka wa kisafan wa iyyaka wa kisfan min samani sadifan yaqulu sahabun marqu wakiwa na kipande cha kuwa mpaka mikono anasema ni kiwengo. Hii ilikuwa ni jibu la mtume mtume tutaremshe kipande kutoka mikono tutaamini. Kilipoteremshwa wanasema uongo mtupu huo. Kuna ambao walitaka hoja wakipewa ndio mtume akampiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sema sema la qad haqqa alqawlu ala aktharihim fa hum la yu'minuna لقد حق القول حقيقه والله ان باس عذاب على اكثرهم جوا wengi katika watu wa mtume wengi wao watakuwa kuadhibiwa fahum kwa sababu hiyo basi la yuminuna wao hawaamini kwa adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani mtume alipotumwa na walevi kumkataa wakamkataa Mwenyezi Mungu akamwambia mtume kuna wengi kati ya hao watakuwa kuadhibiwa kesho na sababu ya kuadhibiwa ni kwamba walikataa kuamini kwamba siku ya kiyama kuna adhabu za wasubiri siku ya kiyama kuna bebo wao walikataa kabisa hawa ile pasa wao kwa sababu wanazoni wasema aya hii miongoni mwa sababu zilizotajwa kwa maji sababu za kuteremsha aya hii na hapa kwa 
ni kwa maali ni kia abu jani kwa mwede na weza kia wabili Abu Jani alijeti na wenzake wawili akawaambia wallahi nikimwona Muhammad wa swali nitakwenda nikambone bonde kichwa kichwa chake sababu ya wazi kimwona Muhammad wa swali nitakwenda nikambone bonde kile kichwa chake basi akiondoka kuna kumwangalia mchumi wa zamani akapata mtumi maswali Abu Dhabi kudhibitisha kwamba ni katika walio basa kuna kuadhibiwa pamoja na kwamba dalili za kuadhibiwa Abu Dhabi ziko nyingi sana lakini kudhibitisha kwamba yeye ni miongoni mwa watu basa kuna kuadhibiwa ni hii Mwenyezi Mungu akosema inna ja'alna fi a'naqihim aqla hakika sisi tumejaaliwa katika shingo zao pingu yani mikono yao inachukuliwa kwa neto hapa ikafungwa pingu Mwenyezi Mungu asema faria ila ilafa basi hizo pingu mikono nimepelekwa mpaka kwenye vilevu ikafungwa kwa humo kwa basi wao wamezuiliwa kuinamisha vichwa vyao vichwa vyao vinaimuka na hawezi kuinama sasa kudhibitisha kwa Abu Jani ni katika wale wastahili hapa na pia kwamba Abu Jani ni katika ambao mikono yao imefungwa kwenye vilevu hawezi kuinamisha kichwa kwao ni hii sababu nzuri ile utani kwa wazazi wake wana mahaba ya swali ni kitu cha pili akienda kupata hiyo swali basi ajabu Abu Jani alipoenwa mkono na lejiwe tutakapokuja na doktumi ule mkono ukifika hapo ulikuwa kwa uwezi kurusha nyingine kwa msalaba wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bali aliyele nyingi kani ameambatana na mkono wake aliondoki alibakia kulizuia tu namna hii kila kijaribu alirushi kila kijaribu alirushi mkono wake umekwenda mpaka kwenye shingo eh asema inna ja'alna fi anabi Allah. Ule mkono kwa kama kama ulifungwa pingwa au sikuwa. Akao. Kama wale zake nime kwenda nimejaribu kupiga lakini mkono wangu unasuinika hawezi kusonga. Pale yule mmoja ambaye alikuwa ni alwalidu bin Mughira akamwambia hapo sio nafsi. Acha mimi nitawaanisha. Akatoka na yeye atakapona kupiga mtumi sallallahu alaihi wasallam. Na kusikia hao watu walikuwa wakienda kutafunza mtumi kwa mtumi kwa hawezi kujitetea. Wana basi wanataka mtumi akuwa nyonge na madhaifu. Mtu anaweza kusema tu na kupiga yeye atapige. Khalas hapa. Mtumi sallallahu alaihi wasallam hakuwa mtumi wala hakuwa dhaifu. Lakini kuna wakati ikiwa kuna mtu yuko kuvulumu wale wana wana kweli imani zao huziki wakazidi kukufuata wewe katika ile ya mwanamke. Kwa maana mbona watu wanapozungumza kwa hiyo nasema nini? Kwa mtu anachosema watu wakakusikiza wakamsikiza mtumi Moshe akaingia katika kwa mwana mtumi sallallahu alaihi wasallam. Sasa pili na amesema mimi nitamuoneshi na yeye akaenda. Akifika kwa mtu mtumi bila bila hiyo swali. Basi alipofika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampofua macho yake. Baada ya kuwa shamwana mtumi yule pale, sasa ni amuone tena, ampige na hilo jiwe ama amburu macho yake ikawa imefuka mwana tena. Akabakia yeye msikia sauti mtumi lakini kumuona hamuoni. Akaenda huko, akirudi, ampata mtumi sallallahu alaihi wasallam hamuoni. Basi akaanza kuzifuata kwa tanjia ajaribu kama atapata mtume kuna nyumbi kule darasa ni wenzake tena amerudi mpaka amepita wewe unamuita eh George hapa ndio akiangalia akaona wenzake sasa macho yamerudi akamwambia ah namna gani akamwambia wallahi mimi nimekwenda nimeona anaona asimoni tena na msikia sauti simoni awe tena kwa tatu akasema basi subiri nini mimi nitaonesha nitakapofanya 
Na katika upotezi wa wote lazima kuna watu ambao hawajali wako tayari hata kuua. Na sio ma unapoa kwake kwa kwenye haki hayuko kwenye haki basi dutu commission una watu mwenye simu anaomba hawa wataambiwa kwa sababu ya kuwasumbua manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wamewasumbua mitume. Kuna watu wamewatia kero mitume wa Mwenyezi Mungu kwa maneno mtume sallallahu alaihi wasallam wapo anamtia maneno mpaka baadhi aliamrisha ukipata fulani moyo, ukipata fulani moyo, ukipata fulani kwa sababu maneno yake yalikuwa kimtero wa mitume sallallahu alaihi wasallam wengine wakapata na maradhi hata kumkulu mkusimu bidani wengine wakapata na magonjwa yasiyoeleweka sababu kuna watu kabla sana walikuwa kia na mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa watatu na yeye anaona mimi wa kwanza ni kweli mkono wa kaganda ilikuwa wale wa wale wa benki ama sio waseme ah anakwenda kwa kaganda hapana tena lakini kwa kwani watu لقد حق القول الى الزهيد وهو لا قابلي وان باس الاصوات حتى موجه كيفاش انا جاب وين انا واشتي وانا وانا وجا ني ايه كان كل ما تشوف يبقى شيء زور لا لا هي لو ممكن انا يبقى لا هي معناه كي موجه كيفاش انا شيء زور لا 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 ترجمة <تصفيق> nikimwambia ni wa mwananyuki bala lakini kwa kuwa mwanadamu mwenzake akipata zuri na yeye atakapate wacha tumwambie mpata zuri akamwambia hizo kelele za nini akamwambia wewe kwani sikujua kwa kujipana huko nansi wewe na alikamba kuna kuna na kumbe mnazi huko kupanda wale wale wanakamba a kweli anaona kweli haiona na hiyo anaanza na yeye leo leo ana mpaka juu nyoki na yule amejikaza pale baada ya kuwa sote ili tusichekane nyoki bana akimbia akashuka chini amka mbona wewe umefanya nini naye akaambia eh kwa sababu tusibaje kwa kusemana wala kwa kuche kuchekana sote tumepatikana na leo hiyo sote ndio tunapata sasa tumekosa Mwanadamu akisikia mwanamke amepata zuri na yeye mtakapati. Lakini kwa mbaya ni mshe mapema hawa wawili mmoja mkono mmoja. Mwingine macho amepotea lakini na huyu watatu na yeye anasema na yeye ndio kwa hiyo sababu walikuwa wameandikiwa hawa ni waovu. Huyu ni watu wa kujua macho. Alipokwenda huyu watatu kwenda kuhudumu. Pia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akifika mwenye zingu akamjalia baada ya kutembea kwa na mbele miguu yake ya pembe ya kurudi nyuma. Ndio bila ya kutaka. Kila mtu yule kusonga mbele ya kurudi nyuma. Akarudi nyuma mpaka kwa kule baada ya mkono wake akaanguka akapotea na nafaa. Wacha akafanya hivi mpaka tamka kwa kumuliza. Bodi umerudi nyuma nyuma. Kisha nyama kongo kwa mtango akamwambia jamani mimi naona lango lilikuwa kubwa kwa ni moyo wangu. Kibibi asema mimi nilipomkaribia Muhammad sallallahu alaihi wasallam niliona nyama kubwa fahari limenisimamia kati ya mimi na mtume Muhammad yeye ni kumbele ya mtume kwa hiyo kabla ya kufikia ni ule nyama nikaanza kwa baada ya mia ukipiga kwa moja mimi nitakutafua basi nikaziona hapo zangu baada ya kupiga kwa na mbele za pia kuna wapi kwenda nyuma bila mimi mwenyewe kujua wala na hapa ndio utajua kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akihifadhiwa na nani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema laqad haqqa alqawlu ala aktarihim fa hum la yu'minun 
imestahili adhabu juu ya wengi wao basi wao hawawezi kuamini kwa kuna adhabu aya sema inna ja'alna fi a'naqihim aghlal sisi tumejaalia katika shingo zao kuna bingu fa hiya ila al-abqan bingu hizo zimekwenda mpaka kwenye bilevu fa hum mahum basi wao wenye kushindwa kuinamisha kitu yao nini maana ya ilaya ingewaza kushataja sababu nzuri ni hawa watu watatu maana ya ilaya kwanza hapo basi kama kwa sababu za shingo wajaalna azamani inna ja'alna fi a'naqihim ahla tumejaalia katika shingo zao kuna pingu halafu pingu hizo zimekuwa na pango nyingine ukiangalia kati ya kidevu kati ya shingo na kidevu hakuna maana ya kusema tumewatia pingu kwenye shingo kama kwenye kidevu wakati ni hapa na hapa hakuna maana lakini maksudi hasa ya aya hii ni kwamba sisi tumewatia pingu mikono yao hapa kwa sababu ya shingo umetolewa shingo kwa kuzungumzia wa mikono tumewatia pingu mikono yao pingu ile tumeleta mpaka kwenye shingo yao chini ya vilevu vyao fa huwa mahon basi wao wameina vitu namna hii hawawezi kuinamisha vitu vingi na ndio siku katika masiku aelezea Abdullah ibn Yahya kwamba aliwahi waliwahi kumuuliza Sayyidina Ali radhiallahu anhu kwa rabbia hebu tueleze nini maana hii kwa huwa mahon kutenamisha vitu vingi Sayyidina Ali radhiallahu anhu akaichukua mikono yake miwili akaendelea mpaka chini hapa ya kidevu kisha akawa amewaambia muone hivi mimi hapa na shindo kunanisha mtu changu akamwambia hii ndio maana ya hapo mkoma ni kama mtu amefungwa huko mpaka hawezi kuinamisha kichwa chake lakini pia lakini pia lengo kubwa la kutajwa hivi kwa huko kwa bona hawawezi kuinamisha vile vitu vyao lengo kubwa la kutajwa ni kwamba Mwenyezi Mungu huyo apige ni kama mfano huyo ni kama mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupiga kwamba hawa watu wana kibri wana kibri si zote wa kitu kingine hata ukamwambia rudi nyuma huyo kwa baada ya na hiyo na wewe huyo anaambia kama kuashiria kwamba hawa ambao ni kina Abu Jahl na wengineo kwamba wamefungwa mikono kwenye chini ya bidepo hawezi kuinamisha vichwa ishara ya kwamba hawa watu wana kibri na siku zote mwenye kibri hawezi kuifuata Tobi sallallahu alaihi wasallam amkatsa shere shahibi alsin al kibru batul haqq wa ghamdi nas kibri siku zote ni kile kitendo cha mtu kukataa ukweli kuikataa haki kuikataa sawa na kwa baraka kwa mtu. Wewe ukimwona mtu kila kitu ukweli unasema. Kuna watu wanakuambia sawa. Kila akiambia ukweli ili abadilike, yuko kasirika yaumia katika moyo. Hiyo ni alama ya kwa mtu anakiri kwa sababu asiye na kibri, yuko kubali ukweli wala kasirika. Sasa wanazoona wanasema maana hii kutaja mkono umefungwa kwenye shingo na kichwa hakiinami ni kwamba hawa watu wana kibri na hawawezi kuokoka. Maana nyingine ya watoto kadhalika ni kwamba hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandikia kwamba hawa hawawezi kuona haki wala hawawezi kuifuata. Na kuna kutaka mikono kufungwa kwa shingo kuna maana nyingi. Na miongoni mwa maana zilizoko ni ile shia iliyopokea wa Abu Dhulai Abu Dhulai alikuwa ni bwana katika maarufu yalipendana na wanawake. Lakini kisha yeye Abu Dhulai akasilia. Yule mwanamke hakusilia. Abu Dhulai alikuwa ni bwana wanawake akasilia mwanamke. Yule mwanamke akarudi kumrani. Ah basi njo mimi nakutaka. Abu Dhulai akashindwa kumwelewa kwa sababu yeye ameingia kwa Islam hapo tuko na maneno. Ikawa ikosema 
فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ يَا أُمَّ مَالِكِ ولكن أحاطت بالرقاب السلاسيو كيف زمان زرساسة نعم يا سيكا مسلسة زماني زمان زرساسة شيكو زمكو وابنكو أكون مكبنكو لا أقصدي أكون مرزاسة نمي للمسلمو نسيسي وإسلام وقلتو لحرام نتو كونا مشربي كيف زمان شزينا أكيما نشأل نايو ولكن أحاطت بالرقاب السلاسيو شيكو زمكو وابنكو أقصدي أكون بابا إذا ساسة مكو ميبي لحرام kusongenea wewe kwa sababu mimi ni Muislamu wewe si Muislamu. Kwa hiyo kufungua shingo, kufungua pingu kwenye shingo kuna maana nyingi. Na aliyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam, ni kwamba hawa watu wamestahili kuwa kuaminiwa wala hawawezi kumwamini Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na katika Qur'an ile kuna sehemu nyingine imekuja la taj'al yada kama ulubiyata ila umdika kwa wangu usifuni kwenye shingo ikimanisho sewe wakili na kutasema sila maana nini mkwa wangu na wapesi kukua eda mwana njo cha kukua sehemu nikini imekunja ili aglalu fi aanakihim wa salasi wa yushakun watafungwa mapiku na watafungwa kikurutwa siku ya kiyama ama kuhini hakika siku ya kiyama watu watafungwa kikuwa wapiku na wakadibio mwenyotu sasa huku imekunja ni hakika watu watafungwa Kuku imekuja kufungwa mikono hawa kuku kwa kwa watu wa mboka Kuku imekuja kufungwa mikono kwa mani watu hawa kwa mba hawa wesu kuhulia masuina Na inatapsiri kaka wa kaka kuhulia na mahali ya mbo Ile kuja ile mazumuzu Mwanasimu subhana wa ta'ala sema Wa ta'alna mbaini ya idhihi Na tukajahalia mbele yao kuna kizuizi wa minhanfihim sadda na nyuma yao kuna kizuizi faarshe inamu basi tukazui ya machoro kuyuna yaki fahula yusimu basi waha wa yu nifa manzoro matani wasema kwa mba hii aya wa jahali na mbeni na idhihim sadda ili mshukia yule chulo mtaka nyuma yule yule alwalidu mnoni mwakila yule wapili aliyotoka na njiwe kuna kumpija mtumi sallallahu alayhi sallam akifika machaki ya kakofuka ika wahamuoni mtumi yule msikia saudi tu lakini hamuoni ika bini aruni paka kwa pita ya saki kwa kwa mbea hapa kwa hapa mbea wa kena kwa kena kwa kena kwa sema hii nari mshukia kwa ya alina mbenya hii msadda tumejaalia mbele yao kuna vizuizi yeni alipofika mbele ya mtumi kwa kuna vizuizi ya mwa wa minhafi sabda na nyuma yao pia tumejaalia kizuizi kwa kushenahu kwa hum na yusio mili sababu ya kwati yeni utaki wa mkwati sababu ya pili ili otakana muhammad bin mishaf katika riwa yaki ni kwa mahi aya ili mshukia rutba Shaiba abawa hawa wele ni watoto wa rabiha na ika mshukia abu jahali na umayi ya kumuka Aya hii wa jahalina ili wa shukia wawo Siku walimukona kumvizi ya mtumi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa hivyo wapacha kumuzi Wapacha kumfangia mabaya kwa kwa wako mahalo wa kujitegesha wawo Waliko jitegesha mtumi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Akateka uluku wa kizoma aya hii wa jahalina mbaini ya hivyo Sadda wa minumatuhi Sadda wa amshayna wa kwa hulu ya siruna wa kulikiwa amishkiri ya kusa kwa 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 hii wa jahalina mbaini ya idhihi ili shukwa kwa hivya hawa na mwakutina wa mshika mchamba lakini kama hakubata kumuona mtumso sada hakabita na hako hako lakini tobaan ni nini mwakusudio ya hapa hakushayinao tunafinika wawo 
طبعا ما قصدي من يزوم على ما قصدي والله اعلم لما من يزوم على قصدي فاخشيناهم تم نصبي على وجهنا وسبب هذا التفسير زيرو تفسيري وامبازو وجعلنا من بين ايديهم سدا لكم بالبلياو تنويا دونا ومن خلفهم سدا يوما ياو تميت اخيرا فاخشيناهم بس تم نصبي ويونا هي اخيرا يوما ياو فهم لا يبصرون ويوني ولا يدوني اقوها بالبلياو ويني ابيو اخيرا تميت اما ويوني Sekarang ada tafsir yang baru, sejajar dua, na, wala suhu. Oh, fa'akshaynahu, fa'um la, fa'akshaynahu, ni kwa matulua fini, kwa matulua, 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 kwa na mwenye nzimu akita kukunusuru ala kukunusuru kwa kile kidogo kwa chukukia nye kile kidogo mtumi katika hijra ala nusuri wana ala nusuri wana mwibuwe sikuwa mba mwibuwe ala nusura lakini kile kidogo kwa chukukia nye kwa chukukia nye kwa chukukia nye kwa kona mwibuwe kwa kona mwibuwe kwa njiwa kwa kona njiwa na mwana yake mwana kwa kasema mtumi hamba halu Utaandae na jeshi mingi na vile ni ambao Mwenyezi Mungu amepanga na kufikia na kufikia kwa wakati alio kupanga yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Na baada ya ulama wasema haya hii ni shuka kwa nini kadhalia Katika itikadi zao bogo walizokuwa nazo haya hii ni shuka katika wajibu wao na kama tutakuta kuzungumza siku leo kadhalia ni jina nani na ni kwa nini ni hatari katika Uislamu na itikadi yao ni itikadi gani inshallah kwa siku tutakuta kuzungumza kwa makini kuhusu wao Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika azi ya zungumzia Mwenye Mungu anasema wa sawaun alayhim aamdartahum
hawawezi kuamini hawa hata ukiwakofisha hawataamini na ukiamua kuwakofisha pia wacha mwanzo ambaye nini hawaamini kwa hiyo leo tutakuwa tumefanya kazi bure wewe achana na wao hawezi kumiliki mwanzo kwa hiyo zingu atumie kisio cha sio watu ambao ni wazee tule tukiwa katika ajabu tumeelezwa kweli tumbi tunapoiona haki tuachabidi hatu kwa nazo kwa tena na hiyo ndio njia moja miongoni mwa njia za mtu kwa Mungu Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelea katika aya za mbele kutuambia inna ma tunziru man ittaba adh-dhikra wa khashya ar-rahmana bila hayi wewe tu Muhammad hakika si jambo lingine wewe umetumilizwa kumhofisha yule ambaye ittaba adh-dhikra yule ifuata Qur'an kule ndo akuhofisha baada ya kuifuata Qur'an wa khashya ar-rahmana bil ghayb na akamcha Mwenyezi Mungu kwa ghayb yeye akamcha Mwenyezi Mungu katika ghayb ambayo inafuata tafsiri mbili bil ghayb maana yake kwa zile asi ambazo hazioni hata hakuna hapa aliyona aliona moto hakuna katika sisi aliona hata kaburi hakuna katika sisi aliona pepo hadi mambo ya dunia lazima tuyaamini ukikadilisha wewe ni kati sababu ni tume lazima tume sallallahu alaihi wa sallam kuja kwa ali sasa ni lazima kuamini kile ambacho ukiona umeona kuna moto wewe ukawa mtamwenyezi Mungu bila kuona moto ndio rahasha la maana bila ghaib umeona kuna pepo ukawa maabudu Mwenyezi Mungu kabla hujaiona hiyo pepo usiseme na subi mpaka nione na kuonyeze itakuwa chochote bila ghaib maana yake ya kwanza ni kwamba unamwamini Mwenyezi Mungu pamoja na kwamba adhabu za Mwenyezi Mungu bado hujaziona maana ya pili ya bila ghaib ni kwamba unamwamini Mwenyezi Mungu umeiamini Qur'an na ila hadi wewe ukiwa peke yako huonekani pale mtaa wa Yesu Subhanahu wa Ta'ala vile vile itafsiri bila ghaib wewe wa muamini Mwenyezi Mungu na maabudu kabla hujaziona adhabu zake. Bila ghaibi wewe wa muamini Mwenyezi Mungu na muamini hatuja peke yako huko vile vile. Na hapa ni kitu kingine ambacho ni kikubwa. Kuna tofauti sana katika mtu anavyokuwa mbele za watu na anavyokuwa akiwa peke yake. Ikiwa mtu alivyobeleza watu anapoonyesha cha Mungu na kushika tasbihi na kukuta mirani kujifanya utulivu na mkimya ikiwa namna hiyo mtu ndivyo alivyo hataki wa peke yake mashallah ndio katika hali nzuri sana lakini ikiwa mbeleza watu ni idilisi akiwa peke yake ni idilisi basi huyo mtu ni hatari kabisa hata kubwa sana na ndio baadhi ya watu walikwenda kumhoji al-Imam al-Shafi wakamwambia na al-Imam al-Shafi aliyekutuma yani al-Shafi aliyekutuma na Sayyidina Umar aende katika baadhi sehemu za Rum walikuwa wametuma ujumbe kwa Sayyidina Umar tuletee kitu tufundishe mambo mengi kwa kwa Sayyidina Umar wakaanza kumuuliza maswali ndio kaza ni kwa kule kwa huko na huyu alikuwa amejaliwa kipaji cha kujibu kitu ambacho hutakiona ili upate picha kwa kile ambacho wanene wakiona akikujibu kwa kitu ambacho wakiona ili upate picha kwa kile ambacho ukiona kile ambacho ni ghaib sasa katika maswala ya kuuliza wanawia nini waislamu washangaza sana wanawia Nyinyi waislamu washangaza sana. Nyinyi wasema kwamba peponi watu watakula bila kupata haja. Yeye mtu yuwala hivi mbele cho. Yuwala hivi cho. Hamuoni kama hii haingia kile. Akamwambia, "Ongea hapo." Kwa sababu nyinyi hapo ulipokuni 
Sasa kwa kuwa tukina mpaka tunaenda choni ni kwa sababu twala twapitisha kiasi kinachotakana. Twala kwa tunapotaka sisi. Amen. Sasa kuna kitu lazima tupatikane. Lakini imekuwa ni watu wa kwa Qur'ana hiyo. Tadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa hivi hivi mbali na hivi eleweka kwa Qur'an wazi. Akawaambia mtoto anapokuwa katika tumbo la mama yake ni wala mali. Kwa hiyo ni nini? akauliza je ni wacha chuo kama ni wacha chuo kama tupata chuo sisi basi huyo mtoto na mtoto ameshapandisha mawazo wakabakia akao amepigia mfano kwa kitu ambacho wanakielewa ili wapate kuelewa kile ambacho ni ghaibu kwa macho kielewa zaidi kabla mtoto na mtoto wa mama yake yeye mpiwana lakini huko uwezekano mtu kuna bila kupata nini So kama ilivyo mbeboni ambapo yeye mmeuliza wakamwambia na kona mimi wasema kwamba mbeboni mtu akipewa pepo mwingine akija yupata zaidi ya hilo na huyu wa mwanzo alipunguzwa kitu mwingine akija atapata zaidi ya hilo huyu wa mwanzo hajapunguzwa kitu yani mtu kwa yapewa tu yapewa tu yapewa bila kupunguzwa yule mwingine kitu na watu wapate nyingi nyingi kubwa kubwa itakuwaje namna hii? Inawezekana mtu kupeana kitu, mwingine apewe tena kikubwa kikubwa, bila wale wengine kupunguzwa si lazima kwa mwingine kidogo ata atabaniwa pe kidogo. Yaani inawezekana watu wote kupata pepo. Na ikawatosha tena sawa sawa huko huko, akamwambia Rasika, akawapigia mfano. Akawaambia, "Muonaje mahali pataposhwa mshuma." Ukawa. Kisha mtu akaja na kinga kile cha mtu. Kile kinga cha moto ikawa hiyo kwa shambani kwenye mshuma akawasha akaosha akasema hichi kinga cha moto kinaanga hapa kwa kambi akaambia ni wale watu wote kwa kongwa akaanza huko huko akaambia kwa kinga cha pili kinga cha tatu kinga cha nne mpaka cha tano wewe nitakuwa waweka tu lakini bado wale watu kwenye mshuma haujafani haujapungua waasha akaambia huu ndio mfano wa hizi siku ya Mwenyezi Mungu atawa na hakupungui kitu chochote ambao Mwenyezi Mungu amejadia kwa maana uwezo wa kukujibu kitu unachojijua ili uwachukie mimi kitu cha baadhi kina mtume mtaba adhikra wa hasya rahmana bila ghaib wale wakamwandikia barua sayyiduna umar ibn al-wakwa yule amechukile barua akaja kwa sino mara sino mara kisha akamwaliza wajua kwa nini mwanina sasa mama na kule mama kwa sisi sasa mama kwa leo hapo kumeandikwa na hao wao ndio kutuma kwao wameandika sisi tushangaa yani wale wao tushangaa watu ambao wana kitu mwenye akili kama huyu uliotuletea ya waje waende kiongozi mwingine yeye amekusudia huyu ndio anatakiwa kuwa kiongozi wewe na mama ndio unatakiwa kuwa kiongozi sababu huyu inaelekea ana kitu kushinda wewe wasema tushangaa watu wenye wanapata mtu mwenye akili kama huyu vipi leo wakiongozi mtu mwingine itakwaje sema wao akamwambia hapo anaandikwa yule bwana akataka sana akamwambia wallahi lau wakili kuona wewe wakisema kwamba hakuna mwenye akili kukushinda wewe bwana akasema kumaanisha kwa Saidina Omar alikuwa ni zaidi yeye aweza kukujibua kitu unachokiona ili upate kukiamini kile ambacho kwamba ukiona na Saidu na Ali walikuwa wao wanaenda huko pia kwa nao atakujibua unachokiona ili upate kumtamizi kwa kile ambacho ukiona na ndio imepokea kadhalika kwamba alimwadhi alimwadhi alikuwa ni miongoni mwa wafalme katika dola ya ya Abasia alimwadhi siku moja kuna bwana alikuwa anataka kuna yeye anataka pesa anataka pesa au bado la kufanya akaona mimi na ndio cha thamani hichi cha dhahabu ama fedha akaona acha kauze ile pesa si nyangunia halali ndio kwa wapi haija akina sokoni akasukura utafuta mtu wa kikundi wa kujinunua hapana tafuta mtu akinunua hapana ikambidi afikirie nitafanyaje sasa na mimi nitaanza kuenda 
akaamua hiki atabarikiwa ni Mungu. Kama kama kutembea ni lazima sana. Ila hichi kitu changu hii kwa sababu kimekosa mruzi wacha nitafeti mali yake. Mimi ni baba ni baba ni mzangu mata mtaji kisha kirudi na maisha mwenyewe. Katika kuangalia analia akifika kwenye mlango wa msikiti akamwona mzinzi mzima amejiki katika mlango wa msikiti tapule mkoni kimya kabisa.
mtu ambaye peke yake apite na wapi akiambeleza watu mwema kama yeye hakuna lakini ngoja kutokeze huko yenyewe ngoja kutokeze nafasi ya kuwasili wenzangu subhanahu wa ta'ala na kasira itese wala hipotezi atamtumia katika kuwasili wenzangu mtu anasema watu hawa si ya kiyama watakwenda pale wengi wakaona walikuwa na amani nyingi zile zero kabisa sababu kuu kwa ile kufikisha hapo ni kwa walikuwa wakimchapo kumbeleza watu wakiwaeleza watu waovu wakubwa ni wao ndio mtume akaambiwa inama tudhiru malitaba adhikra wa khashya arrahmana bila hayi mtu anastaambiwa fadashia mtu mwenye neno kama huo ni mwema akiwapeleza watu ni mwema akiwapekea kipie ambao hawashiriki kwa afya mbebishara kwa matapata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ajili ya imani ya wengi sikabila Mwenyezi Mungu hapa msamaha na wengi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema inna nahnu nuhyi al-mawta wa nakthubu ma adamu wa atharu wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin na kacha fi ayat kuna mazungumzo marefu kuhusu nafsu ma adamu wa atharu watu tutakuwa tunaleta walichokifanya na tunaleta athari zao hizi athari ambazo mungu amezenia hapa ni athari zipi zinazokuwa zikiandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini insha Allah Ta'ala tutakuwa na Mwenyezi Mungu tuko hai mzima ukinaokuja tutazaa na nanu mafiil mauta wa nakthu ma qaddamu wa athara lakini kitu muhimu ndugu zangu katika yote haya ni kuangalia zile darasa ambazo tumezichukua katika aya hizi na miongoni mwa darasa tulizozichukua katika aya za leo ni kwamba mtu yeyote mwenye kiburi hapi ambao mtu yeyote mwenye tabia ya kiburi hawezi kuwa na haki hata akiambiwa nini akishikilia jambo lake yeye atadai bana hili langu ndo la sawa ingawa yuaona sio la sawa lakini sasa mimi nakuambia chini kwa kwa Yulisi krasiangu ile kitu ita ndio zile wa jamina jaana fi anabihim abadala fa hiya ila alqani fa hum ma darsa ambazo kwamba pia tuzichukue katika aya za leo ambazo tumezisoma ni mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wa ja'ala min baina yihim sadda wa ma bainu kwa bila kwa na dunia sasa itakuwa hicho ni kizuizi kwa jamaa na ndani ya dini sasa kizuizi hicho wasi kuna hapa kwa mtafiti sasa ta shaynao ta hum la yuzo na kadhalika katika darasa ambazo leo hapa tofaa tunaje nazo ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao mtume inama dhikru na mtaba dhikra wa ashara amana kwa watu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hujiona hapa na tumje Mwenyezi Mungu tunapokuwa peke yetu kama tunapomcha Mwenyezi Mungu tunapokuwa mbele za watu bila kumjulisha tumshika tasbihi tumejifunga kwa tasbihi nini kuonesha mawazo yetu tu ya namna hiyo ile tunapokuwa siri na tunapokuwa dhahiri hizi ndio baadhi ya darasa ambazo leo tutapata moja nazo na Mwenyezi Mungu atushiria hili Mwenyezi Mungu atushiria na wale wasemao na kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh